estas heladas eh, son las que se esperan para estas fechas. Eh, ahí lo que pasa justamente es que se juntan 3, 4 días de heladas y si se empieza a sentir un poco más. Pero en lo que son cultivos de agricultura, en realidad viene bien porque siempre terminan de secar la planta y de <coughs> hacer bajar los últimos puntos de humedad. Y bueno, lo que son cultivos de pastura y con destino, digamos, a animales, se frena totalmente el ciclo, ¿no? Lo que son cultivos de primavera y otoño, eh, ya ahora entran en descanso y en, empiezan a jugar mucho más lo que son los, los verdeos de invierno, los pastos de invierno, eh, que venían creciendo a una tasa mucho mayor a lo normal, porque estamos con un veranito de prestado, digamos, y ahora eh, empiezan a frenarse y a tener el crecimiento normal de esta fecha, digamos. Bueno, también complican otros factores si vamos a hablar de lo que es economía, nuevo aumento del dólar y cómo esto sí incide en los costos. Y bueno, de vuelta, eh, seguramente todo lo que venimos planteando de lo que son la, los cultivos atados, los cultivos, las producciones atadas a, a insumos dolarizados, como pueden ser en alimentación, como pueden ser en cerdos, en, en, en corral, en filot y en tambo, bueno, esto como siempre pasa... Eh, los precios a, los, a esos commodities, si se quiere, se toman enseguida. Ahora el precio recibido por el productor del producto final no lo copia de igual manera, entonces son de vuelta otro palo eh, en el bolsillo. ¿no? Eh, los tambos pasa eso. Eh, uno, eh, a, a medida que aumenta el dólar, los que fabrican su ponte, el, el, el alimento balanceado, toman el valor automáticamente y lo trasladan al productor. El productor, la leche, le sigue valiendo lo mismo. Entonces, eso es lo que vemos que nos viene, digamos, desde las últimas devaluaciones de diciembre para acá, eh, nos viene pasando, y ni hablar que en los últimos ocho días subió dos pesos, digamos. Entonces, eh, nos complica más todavía de lo que venimos planteando. Eh, todas esas actividades están siendo, digamos, atropelladas por, por todas estas cuestiones y no estamos viendo una solución rápida en este momento. Seguimos planteándolo, seguimos con los canales de reclamo, así que un poco pasa por ahí. ¿Han tenido algún tipo de respuesta en cuanto a esto? No, eh, no una respuesta eh, más allá de lo que obtuvimos de algún precio, de alguna suba lenta que justamente no copia estos, estos batacazos del dólar. Entonces, lo que sí sigue pasando es que siguen movilizándose los tamberos. Ahora hay una, el 19 hay una reunión en Brance muy grande, como la que se hizo acá, y le idea es justamente eso, ¿no? seguir reuniendo tamberos, movilizándolos para que se sienta y, se, y, y de una vez por todas eh, se tome alguna decisión mucho más fuerte de lo que se viene tomando, eh, sobre todo por parte de la industria, eh, que nosotros insistimos en que la capacidad de pago está y si, si ellos siguen exportando como dicen que exportan, hoy en día el valor de leche en polvo vale mucho y ni hablar al dólar este es súper competitivo, así que eso es lo que vemos que tendría que trasladarse mucho más rápido al productor. ¿Cuáles son las perspectivas para lo que resta de este año si no dan una respuesta rápida y eficaz a este problema de la lechería? No son buenas, obviamente. Eh, acá empiezan a jugar alguno que pudo guardar, tiene el grano propio. El problema es cuando se te termine de salir a comprar. Eh, los insumos, no nos olvidemos que, que ahora en breve ya se empiezan a, a hacer los... Los, se están sembrando la, las cebadas y demás, que muchas veces si venís de un silo de maíz que te quedó corto, la única manera de tener más, más reservas es sembrar algún cultivo de invierno y guardarlo también como silo. Eso se están haciendo ahora, así que ahí hay otros gastos que, que están encarando ahora los productores tamberos y después en breve ya empiezan dentro de un mes y medio los barbechos, digamos, para, para hacer de vuelta la gruesa. Entonces las perspectivas son malas, digamos. Eh, si no hay una respuesta rápida y lo mismo la, la gente que los productores de, de carne eh, y los productores de cerdo y los productores de pollo, todo lo que esté atado sobre, sobre todo lo que es alimentación que, que son commodities, como pueden ser la soja o, o el flechillo o, o el maíz, bueno todo eso son los que la, reciben el, el golpe más duro digamos.